Olá, amados. Pois é, o mundo está mudando e a verdade está começando a vir à tona. Hoje apresentaremos um arquivo da CIA sobre projeção astral, sobre o plano astral, o plano extrafísico. E qual a grande questão sobre isso? A questão é que muitas, muitas potências mundiais, muitos órgãos é, governamentais escondem muitas coisas de nós. E justamente para não derrubar diversas crenças nas pessoas. Porque a grande manipulação da Matrix faz com que nós não tenhamos sabedoria sobre muitas coisas que eles já sabem e escondem de nós. Não é somente, irmãos, para não criar pânico geral na humanidade, mas justamente porque algumas religiões, inclusive, iriam cair por terra por determinadas revelações, como esta, do plano dimensional, que não, a ter, não existe apenas a terceira dimensão, existe um plano astral, dimensional, diferente do nosso, que nós não podemos ver, mas que nós podemos acessar. Todos vocês, sem exceção, podem visitar este mundo. Então, meus amados irmãos, depois da vinheta, passarei aí algumas informações, depois falarei sobre este assunto, sobre os conteúdos desse relatório da CIA, e vocês entenderão que muitas verdades serão reveladas proximamente. O mundo está caminhando para a transição planetária, para a evolução, a grande revelação da verdade. E nós temos que estar atentos a tudo para continuarmos aprendendo e evoluindo ao mesmo tempo. Não podemos ficar estagnados. Então até depois da vinheta estaremos juntos. Amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutarco e hoje falaremos sobre este documento secreto revelado no site oficial da CIA, uma grande pesquisa que eles fizeram e afirmam que existe projeção astral, existe o plano astral, existe o plano dimensional, que normalmente só com os olhos do espírito nós conseguimos enxergar por trás do véu. Então, este documento, que já é, foi antigo essas pesquisas, mas só foi revelado agora, nos últimos dias, ele foi colocado no site oficial da NASA, e fala sobre a, como fazer, inclusive, a projeção astral, e eles colocam três formas para isso. Mas antes disso, temos que entender o seguinte, há muitas pessoas incrédulas e relutantes sobre acreditar em determinadas coisas, como a questão da projeção astral. E um outro fato que a projeção astral comprova, que é a reencarnação. Então, muitas pessoas acabam se apegando à, liter à literalidade do, das escrituras, acabam lendo as coisas, as parábolas de forma literal, não conseguem compreender que o universo é muito mais vasto e misterioso do que nós mesmos concebemos. Né? Então, infelizmente, muitos, né, muitas crenças religiosas, muitas doutrinas dogmáticas não acreditam, por exemplo, em reencarnação. 
E o que eu quero dizer para vocês, a projeção astral em si comprova a reencarnação, comprova que quando uma pessoa perde a roupa física, porque ela não morre, porque somos eternos, ela vai para um plano extrafísico, um plano espiritual, e lá continua o seu trabalho. E é interessante que este artigo, ele demonstra muito sobre tudo isso. Chama-se Gateway Process, quer dizer, o processo de sair do corpo, vamos dizer assim, né? É, sair da porta, <risos> passar pela porta. E o que acontece? É, o Gateway Experience, é, faz, eles demonstram que é possível e de três formas pode ser conseguido a projeção astral, que seria o desdobramento, né? como muitos falam também. Como seria? O primeiro passo seria a questão de... É, a meditação transcendental. O que é a meditação transcendental? É que como a gente aprende a fazer projeção astral. Como eu aprendi a fazer. Eu segui alguns vídeos no YouTube, algumas meditações, algumas pessoas mais experientes que já projetavam e comecei a praticar. Pratiquei cinco dias antes de dormir. Lá pelos, depois de dois dias sem meditar, lá pelo sétimo dia, eu acabei tendo o desdobramento. O que, que é a projeção astral? Na verdade, quando o nosso corpo dorme, nós, nosso corpo apaga e o nosso espírito sai para o plano astral. E nós sonhamos, por exemplo. Existe a projeção astral consciente, lúcida, onde você levanta do local onde você está, da sua cama, por exemplo, na sua casa, e você está ali completamente consciente como nós estamos conversando aqui agora. Você vê tudo ao seu redor, você pode se ver também ali deitado dormindo. No início, de certa forma, é apavorante, porque você não... Eu mesmo, quando aconteceu comigo, eu não lembrava que isso era uma projeção astral, pois foi a primeira vez que eu tinha saído, né? E depois saindo a segunda, a terceira, você já acostuma. Então, o que acontece? Você sai com os olhos do espírito, no plano espiritual, no plano extrafísico. E ali você pode fazer, interagir com como desejar, inclusive voar, inclusive ir para outros lugares aqui no planeta em um, ou, em um, na, ou no sistema solar, é muito interessante. E normalmente, quando nós estamos vibrando luz, né, estamos em alta frequência vibracional e também é, ex, equilibrados no amor, né, na luz, nós somos recepcionados pelos nossos mentores, né, guias espirituais, pessoas queridas, né? E também podemos fazer o que quiser, e ele, a gente aprende muito numa projeção astral. Como também aprendemos muito em nossos sonhos, né? mesmo um sonho lúcido, um sonho consciente ou um sonho inconsciente, nós recebemos muitos sinais, muitos sinais, certo? Então, eles têm três modos de conseguir fazer a projeção astral. Eles apresentam e fizeram um grande estudo com grandes especialistas sobre isso. A CIA não é mole, não. Só que elas esconderam isso por muito tempo, né? E só agora foi revelado. O que mais será que elas sabem, que eles sabem que nós não sabemos, que não é apresentado a nós? Inclusive, farei um outro vídeo, em breve, sobre a CIA revelar a existência de OVNIs, correto? De extraterrestres. Bom, vamos lá então. Tem três modos de fazer a projeção astral, né? De visitar o plano astral. Então, o primeiro modo, vamos dizer, seria a meditação transcendental, como eles falam, né? Mas é a meditação comum como nós fazemos. Normalmente nós fazemos sentados, mas a forma correta para você é, buscar a projeção é deitado antes de dormir. Eu tenho um vídeo no canal com o título... Como fazer projeção astral. Depois procurem que eu falo mais detalhes sobre isso, ok? O segundo, segunda forma seria através da hipnose. Olha que interessante. Hipnose realmente é real, né? E quando é, é tudo isso, na verdade, faz parte da nossa consciência, correto? Então o que acontece? A hipnose 
faz com que a gente também se projete para mundos. Existem vários, tipo, vários tipos de hipnólogos. Inclusive, os, um, alguns recentes são hipnólogos que, por exemplo, é, de, é, fazem a pessoa descobrir ou visitar, inclusive, a sua constelação familiar. Né? Você saber realmente é, suas vidas passadas, inclusive vidas que você teve em outras estrelas. Olha como realmente... É, isso comprovadamente há muitos vídeos, inclusive sobre isso no YouTube é, e olha como é comprovadamente é, é, comprova sim a existência de seres alienígenas ou extraterrestres inclusive muitos de nós, quem sabe todos, nunca se sabe, já participamos de uma existência em outras estrelas né? <risos> ninguém parou para pensar nisso né? mas pesquisem, quem sabe vocês vão afunilando aí e ampliando seus conhecimentos e também o terceiro passo seria a indução através do som e eles consideram isso muito importante por exemplo, no Youtube há muitos vídeos sobre a questão de sons e daí eles estipulam lá quantos hertz, né? vamos dizer assim é, de sonoridade, de frequência, que é o certo para ampliar a possibilidade da projeção astral. Então, esses três modos é que eles apresentam, correto? Eles chamam, na verdade, o plano astral do plano absoluto, né? O plano que tudo é, onipresente. Por quê? No plano astral, realmente, é onde vivem aquelas almas e espíritos é, que já viveram aqui na Terra, né? E que também talvez não tenham vivido, mas o nosso plano tridimensional não é o único no universo. Existe a quarta dimensão, existe a quinta dimensão e outras. Há estudos científicos sobre isso, correto? Então, é muito interessante este artigo porque eles falam e ensinam, só que o artigo é em inglês, entende? Então eu tive que ler, eu não sou é, muito prático nisso mas eu fui lendo e entendendo praticamente sobre todos os, alguns detalhes e eu vou deixar o link na descrição deste vídeo para que vocês possam visualizar este arquivo no site oficial da CIA, perfeito? E também postarei em breve um, um vídeo explicativo sobre como fazer uma projeção astral, algo mais direto também, tá? Um, um método, tá? Eu, eu tenho um vídeo antigo que eu falei o meu método, mas eu vou postar um que eu tenho com outro método para que vocês possam também praticar caso desejar. Só vou dar um aviso, meus grandes irmãos, se vocês se interessarem por este assunto de projeção astral, de viagem astral, lembrem-se sempre, todas as vezes antes de você começar a meditação, a praticar antes de dormir, orem, e peçam proteção para nosso amado Cristo, para nosso amado Pai Criador, para Arcanjo Miguel, que é o grande protetor, certo? Para o seu anjo da guarda e mentores. E jamais tenham medo, porque a projeção astral, quando o nosso espírito sai, nós, estamos, ficare... nós ficamos ligados através de um cordão de prata ao corpo. Então não tem como morrer, correto? Então nós voltamos, principalmente eu, quando tem medo ou quando quer voltar, acaba voltando ao corpo. Então fiquem tranquilos, tá? Não há possibilidade de ter algum problema. O único problema é a questão que se você não estiver vibrando um bem alto, numa alta frequência, é óbvio que você pode se deparar com outros seres de uma frequência equivalente ou mais baixa que a sua. Por isso que sempre você tem que estar protegido. Eu, quando eu fiz a primeira vez a projeção astral, de forma mais consciente, eu sentei na minha cama, rezei um Pai Nosso e uma Ave Maria, e logo após eu ouvi um barulho na porta, e veio uma, uma senhora maravilhosa, com cabelinho branco, baixinha, com uma roupa branca, sorrindo para mim. Era uma mentora, correto? Então nós somos recepcionados e protegidos, inclusive, no astral. Como aqui também no plano físico, nós temos o nosso anjo da guarda. Muitas pessoas não dão valor, mas ele está sempre nos protegendo sobre tudo. Né? E os nossos guias estão também sempre nos orientando para fazer as coisas certas. É só nós desejarmos. E nós agradecemos também, porque isso é muito importante. Agradecer seu anjo da guarda que faz um trabalho muito importante para você desde que você nasceu. Perfeito? Meus grandes irmãos, é o seguinte. 
Este arquivo aí é muito legal. É a questão da projeção astral, de confirmar que realmente existe. E não é um órgão comum. Ah, eu não acredito na NASA, porque fala que tem um novo planeta no sistema solar. Ah, eu não acredito na Globo, porque passa uma notícia que eu não gosto e eu não acho que é verdade. Na verdade, meus amados irmãos, vocês não precisam acreditar em tudo que vocês veem. Mas vocês também não podem duvidar de nada. Por isso eu digo, tirem suas conclusões, vão a fundo nas pesquisas. Lembrem-se de sempre olhar e vibrar com os olhos do amor, porque quando for uma fonte que tente passar medo ou confundi-lo, você vai conseguir identificar automaticamente. Isto é algo importante. Perfeito? Então, relembrando, o arquivo, o, o arquivo estará no, em um link na descrição desse vídeo. Perfeito? Peço que deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem essa informação e vamos juntos... É que estaremos aí nessa jornada maravilhosa para a compreensão em busca de sabedoria, que é um aprendizado infinito. Amo todos vocês e até a próxima.